ലെവൽ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ സെൻസർ ബോർഡ് വരെ ഒന്ന് പോയി പേരൊന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വൈശാലി എന്നുള്ള പേര് വെച്ചിട്ട് അടുക്കള പണിക്ക് പോലും ആരും വിളിക്കുന്നില്ല എന്നെ പുതിയ പേര് മാറ്റി സരസു കള്ള കളവാ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചെക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാന്ന് ഇനി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്റെ തനി കൊണയറി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്പീഡാ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവും വിട്ടാല് സിനിമ ആഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ നല്ല നമ്മൾ അതിനോട് ശ്രമിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കോമഡി കാണും ചേരുക ഒരു സീരിയസ് റോളോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് റൊമാൻറ്റിക് എനിക്ക് അതൊക്കെ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം ഉപദേശം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നെഗത്തിന്റെയും പലിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരാളെ കണ്ട ഞങ്ങൾ നോക്കി അങ്ങോട്ട് കൊല്ലും ബമ്പർച്ചെറി എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ നമ്മളെയൊക്കെ ഏറെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പോ ഉണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് എത്തുന്ന രണ്ട് കലാകാരികൾ അതിൽ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം വെൽക്കം ടു ദ ഷോ നിമിഷയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നിമിഷ ദൃശ്യ അല്ലെ നിങ്ങളാണ് ആ ഒരു കോമ്പോ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെയാണ് ബമ്പർച്ചെരിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതിപ്പം ആദ്യം ദൃശ്യമായിരുന്നു ഇതിലൂടെ വീഡിയോ ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പേരിന് വേണമായിരുന്നു അപ്പം അതിനുവേണ്ടി അവള് ദേവരാജേട്ടനെ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ദേവരാജേട്ടനെ ആണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അവർക്കൊരു പേരിന് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ചേട്ടനാണ് എന്റെ നമ്പർ കൊടുത്തത് അങ്ങനെ അവള് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ആയി നിങ്ങളല്ലാതെ ആദ്യമേ അറിയാം ആദ്യം അറിയത്തില്ല ദേവരാജേട്ടനെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് അപ്പം പിന്നെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറെ കാലം പരിചയം പറയും നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സിങ്ക് ആണ് അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പം എത്ര ഒന്നും ചെയ്തു ഇതിൽ സ്കിറ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് സ്കിറ്റ് ചെയ്തു സ്കിറ്റ് ചെയ്തു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ കാരണം ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോറിൽ ഒന്ന് കയറണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം സ്ലൈമ് ഒന്നും ഒഴിക്കല്ല ഒരു അഞ്ച് കിട്ടി പോരണം എന്നൊരു ചിന്താഗതി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ എത്തി ഫസ്റ്റ് സ്കിറ്റ് തന്നെ ബമ്പർ അടിച്ചപ്പം ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമായി ഫസ്റ്റ് സ്കിറ്റ് ബമ്പർ അടിച്ചു അതായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളൊരു കുടുംബശ്രീ പരദൂഷണമായി കുടുംബശ്രീ അത് ദൃശ്യന്റെ മെയിൻ സാധനമായിരുന്നു ആ അവൾ കുടുംബ ആ പരദൂഷണമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ടിക്ടോക്കുള്ള സമയത്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഞാനൊരു കുടുംബശ്രീ ഗേളായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് സംഭവം അറിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യും ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പറയും ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ നിങ്ങളെ ജഡ്ജിങ് പാനലിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം മഞ്ജു ചേച്ചി അതേപോലെ തന്നെ സാബു ചേട്ടനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പം ടി വിയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അവർ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ പുറമെ നിന്ന് കാണുമ്പം എന്തായി സ്കിറ്റ് എന്തായി പിന്നെ സെറ്റ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ഫ്ലോറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കിറ്റ് മീൻസ് ചില സ്കിറ്റുകൾ നമുക്ക് മോശമായി മാറാറുണ്ടല്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് പുറന്ന് വന്നാൽ പറയും അടുത്ത സ്കിറ്റ് നന്നാക്കണം അങ്ങനെ ഒരു വഴക്ക് പറയും നമ്മളെ സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നാഗവല്ലി ഒരു വൈശാലി ഒരു കോമ്പോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ യക്ഷിയുടെ അതിനൊക്കെയാണ് യക്ഷി ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും ബമ്പർ അടിച്ചു രണ്ടും ബമ്പർ അടിച്ചു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കുടുംബശ്രീ കുടുംബശ്രീ പിന്നെ ഒരു എലിയും പൂച്ചയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഓഡിയൻസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ ഈ സ്കിറ്റുകൾക്കൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ വരുമ്പോൾ വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് മോശമായ രീതി കമൻസും വരും പക്ഷെ അതിലുപരി ഏറ്റവും നല്ല നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ ഏറ്റവും നന്നായി പറയേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചില സ്കിറ്റുകൾ മോശമായി മാറാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്കിറ്റുകൾക്കും നല്ല സപ്പോർട്ടിംഗ് കമൻറ്റ് ഉണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ നല്ല കഴിവുള്ളവരാണ് അപ്പൊ അടുത്തത് ഞങ്ങൾ ബെറ്റർ ആക്കണം അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അതെ ആ ഒരു ഇതിന് അപ്പൊ അത് അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കോഴിക്കോട് സ്ലാങ
പിന്നെ ഒരു ഗർഭിണികൾ സ്കിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തായാലും നിമിഷം ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ദൃശ്യ എവിടെ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ദൃശ്യ എന്താണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം അവളിപ്പോ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് വരാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അതിൽ സ്കിറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല അവള് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ നിമിഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സ്കിറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് തൊട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ തൊട്ട് മുന്നേ ആരെങ്കിലും കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻ എടുക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അവിടെ ഗ്രൂമിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് അതെ കുറച്ച് ദിവസം ഗ്രൂമിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന സ്കിറ്റ് അത് അവർ ജസ്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും കാരണം ചില സ്കിറ്റുകൾ നമുക്കിപ്പം ലെങ്ത് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവർ ഗ്രൂമിങ്ങിലൂടെ റെഡി ആക്കും അപ്പൊ സ്കിറ്റ് കണ്ടിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് വഴിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ വാട്സപ്പ് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ അവർ ത്രൂ ഇങ്ങനെ അവരോട് ഒരു അതായത് പറയാറുണ്ട് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ചിലത് മോശം പറയാറുണ്ട് മീൻസ് നന്നാക്കണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പരിപാടി അതായത് ബംബുളിച്ചിരിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും മറക്കാൻ ആവാത്ത അനുഭവം അതായത് ഇപ്പൊ ഓഡിയൻസിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ചു പേര് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അതിന് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാരണം ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു നാടകം പോലും സ്കൂൾ ലെവല് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് ആകെ ഉള്ളൊരു സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഇല്ല അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡാൻസ് ചെയ്യാവുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റേജ് ആ ഡാൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ആക്ടിംഗ് വൈസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അപ്പം നിമിഷയിലേക്ക് അവര് വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരണം എന്താ അത് ഞാൻ നമ്മുടെ ദേവരാജേട്ടന്റെ അവസ്ഥ വെബ് സീരീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൂടെ അപ്പം ദേവരാജേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു പരിചയമുണ്ട് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിനെ പരിചയമുണ്ട് അങ്ങനെ നാട്ടുകാരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിചയം വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ദൃശ്യ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉള്ള കോമ്പോ വർക്ക് ഔട്ട് ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് തോന്നിയത് നിങ്ങൾ റിഹേഴ്സലൊക്കെ ചെയ്തതാണോ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ഡേ നമ്മള് സ്കിറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണല്ലോ നമ്മള് വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണല്ലോ അവിടെ അങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവര് വിളിച്ചു പെട്ടെന്ന് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോയത് എങ്ങനെയാണ് ദൃശ്യം തന്നെയാണോ മെയിൻ കണ്ടന്റ് എഴുതുന്നതും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരും കൂടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ഇത്തരം കോമഡികൾ അത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ വർക്ക് ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു നോക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ വീട്ടിലിപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു നോക്കാറുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ചിലപ്പോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ചില സ്കിറ്റിലൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില കോമഡികൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടന്റുകളാണ് സെൻസിറ്റീവ് കണ്ടന്റുകളാണ് അപ്പൊ ചിലത് ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സീനുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അതേപോലെ ചില സ്കിറ്റുകൾ നമ്മൾ എന്തും പറയുമ്പോൾ അത് കമന്റ്സ് ഇങ്ങനെ വരും യൂട്യൂബിൽ വരും അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്കിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ അത് അതൊരു നമ്മൾ എന്താ പറയാ ആ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഉള്ളില് ചെയ്ത് തീർക്കണ സംഭവമാണ് അതിലൊരു സ്റ്റോറി വേണം എന്താ പറയാ തമാശ വേണം എല്ലാം വേണം അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മള് വലിയ കലാകാരന്മാരൊന്നുമല്ല അപ്പൊ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു പോവുക അത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ഈ വൈശാലി നാഗവല്ലി സംഭവം ചെയ്തു ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് എങ്ങനെയാണ് മീൻസ് ഇത്രയും രസകരമായിട്ട് അതെങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് കാരണം രണ്ടും ആ രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എടുത്ത് അത് ബോണ്ട് ചെയ്ത് കുറെ കുറെ കോമഡി എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കുറെ ഇരുന്ന് ചെയ്തതാണോ അത് അത് വെച്ചാൽ അത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരിച്ചൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് മീൻസ് ഒരു വൈശാലി നാഗവലി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുമല്ലോ കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ ഷെഡ്യൂളും പോകണം സ്കിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇട
ത്രോട്ട് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു രസം വരുന്നത് പിന്നെ യക്ഷിന്റേത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് യക്ഷി കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം രണ്ട് യക്ഷികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര വെറൈറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവരും യക്ഷികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു കുറച്ചുകൂടെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ദൊറോത്തി മദാമ അവിടെ നാടൻ യക്ഷി ഞാൻ ദൊറോത്തി മദാമ അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദൊറോത്തി മദാമ നമുക്ക് മൈൻഡ് ക്യാരക്ടർ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ ആ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ആരോ സജഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കും ഉത്തരം ഈ മീൻസ് ആ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സീനിയർ ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഈ ഓക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഈ ചില നിങ്ങൾ ഈ കൗണ്ടറുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ഇതിന് ചിരി വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരി വരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ അവിടെ എലുക്കായിരിക്കും അങ്ങനെയേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലത് ചീഞ്ഞു പോകും ചിലത് ഇരിക്കും ചീഞ്ഞു പോകുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏറ്റിട്ടില്ല അത് ഫ്ലോർ നിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അവര് ചിരിക്കാൻ ഞാൻ പോയി ഷടാ പോയി കൈ പോയി അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആകെ ഒരു എന്താ പറയാ നെർവസ് ആവാനുണ്ടോ ഞങ്ങളുള്ളത് ഓണം പോലെ അങ്ങനെ കളിച്ചു പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ദൃശ്യ ഇപ്പൊ മീൻസ് നിർത്തിയതാണോ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ അവളിപ്പം ചെറിയ കുഞ്ഞൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്താണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിമിഷം ഒറ്റയ്ക്കാണോ അല്ല ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഞാൻ വേറെ ഒരു പേറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫിക്സർ പേറല്ല പക്ഷെ ദൃശ്യ ദൃശ്യന്റെ കൂടെയാണ് നിമിഷം എല്ലാവർക്കും കാണാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ദൃശ്യ നിമിഷം കോമ്പോ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം എന്നാണ് യൂട്യൂബിലെ കമന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അവളാണെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഷോ എല്ലാരും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടെ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങളെ കണ്ടന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാരും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതല്ലാതെ ബമ്പർ സീറ്റ് അല്ലാതെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തോ ഞാനിപ്പം തട്ടിമുട്ടിലും ചെറിയൊരു പാട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ഫീൽഡ് പ്രൊഫഷൻ തന്നെ ആയിട്ട് എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സൈഡായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വേറെ ഇല്ല ഇപ്പം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം കാരണം ഈ ഷെഡ്യൂളിന് പോകുന്നു പോകുക വരവൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ജോബിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ലീവ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടാൻ പ്രയാസമാവും അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കാനാണ് താല്പര്യം ഇപ്പൊ വീട്ടിലും സപ്പോർട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് മീൻസ് നിങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് വിളിച്ച സമയത്ത് മീൻസ് കറക്റ്റായി ഫസ്റ്റ് ഒരു എപ്പിസോഡ് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള വീട്ടുകാരുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് എല്ലാരും നല്ല സപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ വീട്ടിലെ അച്ഛനമ്മ എന്റെ അച്ഛനമ്മ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അച്ഛനമ്മ ഹസ്ബൻഡ് മോളായാലും എല്ലാരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് പിന്നെ വീട്ടുകാരായാലും പിന്നെ അതേപോലെ അലവാസികളും ഫ്രണ്ട്സും അപ്പൊ ഈ ഇതിലുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ കാണുമ്പോ പുറത്തുനിന്ന് ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ സംസാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ പക്ക ഒരു കോഴിക്കോട് സ്ലാങ്ങിൽ എല്ലാം സംസാരി നോർമലി സംസാരിക്കെങ്കിലും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലൊരു കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മീൻസ് നിങ്ങൾ ആ ഷോലാണെങ്കിലും കോഴിക്കോട് സ്ലാങ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ആരും ഇല്ല തോന്നുന്നു അല്ലേ അശ്വിൻ അമ്മ നിങ്ങളത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇത്തരം കണ്ടന്റുകൾ അതായത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാം അതിനൊപ്പം ഈ സ്ലാങ്ങും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങളത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് സാബു ചേട്ടനും മഞ്ച ചേച്ചിയൊക്കെ തന്നൊരു സജഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മളോട് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാതെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്പീഡാ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവും വിട്ടാൽ കുറച്ചും കൂടെ കൃഷി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര എന്നെക്കാട്ടും സ്പീഡാണ് അവർക്ക് എനിക്കോ സ്പീഡാണ് എന്നെക്കാട്ടും സ്പീഡാണ് ചില ഡയലോഗുകളൊക്കെ മനസ്സിലാവാതെ അങ്ങനെ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്കിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങ് പോവും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സിംഗ് ആയോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പരിപാടി
വലിച്ചെറിയുകയും ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ എടുത്ത് നമ്മൾ നല്ലോണം സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം വീട്ടിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം അല്ല ഒരു വേറൊരു ആവശ്യമില്ലപ്പോൾ വലിച്ചെറിയും ആവശ്യമില്ലാത്ത എടുത്ത് വയ്ക്കും ചെരുപ്പാണ് അല്ല നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമല്ലോ എന്തായാലും ഇത് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ എറിയാണ് ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എറിയും ആ എന്നിട്ട് പിന്നീട് അത് എടുത്ത് വെക്കും നമ്മൾ വീടുമായിട്ടോ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളായിട്ടൊന്നും കണക്ഷൻ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല മീൻവല അവിടെ കിട്ടിയില്ല വീട്ടിൽ ഞാൻ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്ന് ആ അതാ എനിക്ക് തോന്നി തലയുള്ളപ്പോൾ ഉയരം കുറവും തലയില്ലാത്തപ്പോൾ ഉയരം കൂടുതലും ഉള്ളത് എന്തിനാണ് തലയുള്ളപ്പോൾ ഉയരം കുറവ് ഈ തലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് കിട്ടും തലയിളപ്പോൾ ഉയരം കുറവ് തലയില്ലാത്തപ്പോൾ ഉയരം കൂടുതലും ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ തലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് വീട്ടിലുള്ളതാണ് തലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തലയണ വടക്ക് ദിശയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനിന്റെ പുക എങ്ങോട്ടാണ് പോകുക വടക്ക് ദിശയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ പോകണ്ടാവില്ലല്ലോ പിന്നെ അടുത്തത് ആണുങ്ങൾ ഇടം കയ്യിലും പെണ്ണുങ്ങൾ വലത്തെ കയ്യിലും വാച്ച് കിട്ടുന്നത് എന്തിനാണ് ആണുങ്ങൾ ഇടം കയ്യിലും പെൺകുട്ടികൾ വലത്തെ കയ്യിലും വാച്ച് കിട്ടുന്നത് എന്താ എന്തിനാണ് സമയം നോക്കാൻ ആ സിമ്പിൾ ആയിപ്പോയോ കണ്ണുള്ളവർക്കും കണ്ണില്ലാത്തവർക്കും ഒരേപോലെ കാണാവുന്നത് എന്ത് കണ്ണുള്ളവർക്കും കണ്ണില്ലാത്തവർക്കും ഒരേപോലെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്ത് ഇരുട്ട് കറുപ്പ് കണ്ണുള്ളവർക്കും കാണാൻ കണ്ണില്ലാത്തവർക്കും അത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മള് വിചാരിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റല്ല എങ്ങനെ എഴുതിയാലും ശരിയാവാത്തൊരു വാക്ക് തെറ്റ് അപ്പൊ വരുന്നുണ്ട് ഇടത് കൈകൊണ്ട് തൊടാം വലത് കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ലാത്തൊരു സാധനം ഇടത് കൈകൊണ്ട് തൊടാം വലത് കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും വലിയ അത് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടല്ലോ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപദേശം ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ ക്രൂകത്തൊന്നും പറയാലോ അതെ അതെ വലിയൊരു ക്രൂ ധാരാളം ആളുകൾ കൂടുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം ഏതാണ് അപ്പം യക്ഷിയുടെ സ്കിറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര വൈറലായിട്ട് പോലൊരു സാധനമാണ് അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മതാമിയായിട്ടാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലിപ്പം എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു നോട്ടുണ്ട് ലുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് ചെറിയൊരു ഡയലോഗ് പിന്നെ ലുക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നെഗത്തിന്റെയും പല്ലിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരാളെ കണ്ടാ ഞങ്ങൾ നോക്കി അങ്ങട്ട് കൊല്ലും ചിരിപ്പിക്കല്ലേ അത് എല്ലാരും ഇത് ഒന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ സ്കിറ്റ് കാണുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ സാധനം എന്തായാലും വേറെ സാധനമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി എന്താ എല്ലാരും പറഞ്ഞത് അതില്ല അത് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര അടിപൊളി നോട്ടാണ് സെക്സി ലുക്ക് നോട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഹെയറും കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുകേഷേടനായിരുന്നു അതില് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ദൊറോത്തി മാതാവ അവരിതിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആന കുത്താൻ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും മുകേഷേടെ ഒരു ഫേമസ് ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്കിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്ത സ്കിറ്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് അന്ന് മുകേഷൻ അന്ന് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് അതുവരെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല ഗസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ടെൻഷനോ കാര്യങ്ങൾ ടെൻഷനോ 
ഇല്ല ചില ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോ പൊളിഞ്ഞു പോകും ചില സ്കിറ്റുകൾ ചിലരുത് നല്ല രീതിയിലേക്ക് ആവാറുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊളിഞ്ഞത് തോന്നി നല്ല സ്കിറ്റുണ്ട് സലീം ചേട്ടൻ വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളതൊരു മാരേജ് ബ്യൂറോ സ്കിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതങ്ങ് മീൻസ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കയ്യിൽ പോയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് വൈസ് അത് മോശമായിട്ടുണ്ടാവും ആ ചില സമയത്ത് അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ എന്നാലും ഒരു വിഷമം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ സംഭവം അവസാനം ഔട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കുറെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് അവിടെ നിന്ന് നടത്തുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ബമ്പർചിരിയിൽ നിങ്ങൾ അതിന് മുന്നേ ഗ്രൂമിങ്ങും കാര്യങ്ങളോ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്കിറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി മാത്രമാണോ അല്ല നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് വീഡിയോ അയച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കും ഒരു ഗ്രൂമിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോർ കയറുന്നത് ഒരുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ല അതിപ്പോ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഞങ്ങളില്ല ശ്രമിക്കാണ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് നിങ്ങൾ പോയി അപ്പൊ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരുമ്പോ തിരിച്ചു വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് നാട്ടുകാരുടെ അടുത്തുനിന്നും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ അടുത്തു നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും എന്തായി അടുത്ത സ്കിറ്റ് എന്തായാലും ചോദിക്കും ബമ്പർ അടിച്ചോ ബമ്പർ അടിച്ചോ അതാണ് ചോദിക്കാണോ പിന്നെ അങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്ത് പറ്റി അഞ്ചാണ് പതിനഞ്ചാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ത് പറ്റി അങ്ങനെ ആ രീതിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ചിലവർ ബമ്പർ അടിച്ചു വന്നിട്ട് സന്തോഷത്തോട് ചോദിക്കും സങ്കടത്തോട് ചോദിക്കും അടിച്ചു കാണുമോ അത് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ വിട്ടു വിട്ടാണോ ബമ്പർ അടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ബമ്പർ അടിപ്പിച്ച് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എലിയും പൂച്ചു നല്ല സ്കിറ്റിനും പിന്നെ യക്ഷി അത് ഞങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ പരദൂഷണമായി കുടുംബശ്രീ ആ ഒരു അപ്പൊ നമ്മൾ നിമിഷയുടെ ബമ്പർച്ചിരി വിശേഷങ്ങളാണ് അത്ര നേരം കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് നിമിഷന്റെ രണ്ട് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നിമിഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി ദൃശ്യ വേഗം തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പം വേറെ ആളെ കൂടിയാണല്ലോ അല്ലെ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും എല്ലാം അടിപൊളിയാവട്ടെ ഇത്രയും കൂടെ ഞങ്ങളെ കൂടെ സഹകരിച്ചത് നന്ദി എന്തെങ്കിലും പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുണ്ടോ അപ്പം എനിക്ക് പറയേണ്ടത് ഞങ്ങളെ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് കാരണം സാധാരണക്കാരായ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അവിടെ വരുന്ന എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റൻസ് സാധാരണക്കാരാണ് ആരും പ്രൊഫഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊന്നുമല്ല അപ്പൊ അവർ വരുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടാണ് പ്രേക്ഷകർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം തുടർന്നും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുക വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ടാവും അത് ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങളോടും ചാനലിൽ എന്നെ ഇന്റർവ്യൂന് വിളിച്ച നിങ്ങളുടെ അടുത്തും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് എന്തായാലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും